Letzten Montag in Köln, Dennis Erdmann ist der Frust anzusehen. Sein FCM in dunkelblau wieder gut mitgehalten und trotzdem 0 zu 3 beim Tabellenzweiten verloren. Den Unterschied machten die Unterschiedsspieler des ersten FC Köln, denn Magdeburg hat ja offenbar keine. Und so bleibt es bei nur einem Sieg in der Hinrunde. Trainer Michael Oenning sieht trotzdem nicht schwarz. Magdeburg ist Zweitliga-tauglich, glaubt er. Man müsse sich nur endlich mal belohnen. Auf den Preis für den schönsten sterbenden Schwan der zweiten Liga kann man ja wohl getrost verzichten bei den selbsternannten Größten der Welt. Heute das letzte Spiel des Jahres. Wieder auswärts, wieder gegen ein Top-Team, den Tabellenvierten FC St. Pauli. Und wieder gab es eine Pleite. Ganz bitter für den FCM. Schon der Anfang, der den besseren Start hatte. Dann erster Standard für St. Pauli. Kapitän Erich nickt aus 10 Metern ein. Tja, der Ausgleich, eine La Prevot-Eingabe von der rechten Seite. Beck verlängert und Niemeyer aus 8 Metern dann Volley. Nach der Pause das 2 zu 1 per Elfer. Brunst hat im Strafraum gefault. Knoll eiskalt für St. Pauli. Zur Führung Diamantakos dann noch mit zwei Treffern für die Hausherren. 1 zu 4 am Ende aus FCM-Sicht. Eine deftige Packung auf St. Pauli und ein sichtlich geknickter Trainer Michael Oenning auf der Pressekonferenz. Eigentlich äh, haben wir ganz guten Fußball gespielt, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, da war es auch von unserer Seite aus ein sehr, sehr engagiertes Spiel. Da war eine klare Struktur. Wir haben uns eine Menge, Menge Torchancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften aus meiner Sicht lange, lange gebraucht, um wieder, wieder ins Spiel zu kommen, weil es auch sehr intensiv war. Und dann entscheiden die Kleinigkeiten. Wir, wir kommen den Ball nicht geklärt. Auf der Grundlinie eigentlich eine Situation, die schon durch war, auch gedanklich wahrscheinlich. Ähm, dann hält der Alex wirklich äh, einen unhaltbaren Ball. Und dann ist es wieder so, dass man dann, muss man natürlich hellwach sein, in der Anschlussszene kommt die Szene zum Elfmeter und wir gehen in den Rückstand. Und das sind eben Dinge, die uns äh, im Moment natürlich nicht helfen. Im Gegenteil, das sind genau die spielentscheidenden Momente, die... Äh, die wir dann ähm, ja, erstmal verdauen müssen. Tja, was nutzt ein klare Chancen plus, wenn am Ende wieder eine Niederlage steht? Michael Oenning, sein offensives, attraktives Spielsystem wird gelobt. Aber die Ernte ist mager, da muss man also nachhaken. Das tun wir vor Ort am Millantor in Hamburg mit Lenny Leonhardt. Und der hat sich wohl den FCM-Sportdirektor zum Interview geholt. Lenny, bitte. Nach der 1 zu 4 Niederlage gegen den FC St. Pauli muss der erste FC Magdeburg auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern. An meiner Seite ist der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Marc Franz. Hallo. Hallo. Wir haben die Statistik gecheckt. Mehr Schüsse, mehr Ballbesitz. Warum fehlt die Kette vom Tor? Ja, es ist schon ärgerlich, wenn man in der Tat so ein äh, gutes Spiel, vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit abliefert und dann in der zweiten Halbzeit einfach sechs Minuten so ein bisschen in den Tiefschlaf fällt, aber dann ansonsten auch wieder ein ordentliches Spiel macht, äh, ist das extrem ärgerlich und äh, da müssen wir unbedingt zulegen. Also das ist, steht außer Frage, weil auch in den letzten Wochen, wir haben fußballerisch uns da weiterentwickelt, aber trotzdem haben wir nicht genügend Punkte geholt und das ist im Endeffekt zu wenig. Wenn wir so weitermachen, dann wird das nicht reichen. Deswegen ist es jetzt auch gut, dass da jetzt ein kleiner Break ist, dass man da auch noch mal dementsprechend diese Fehler klar ansprechen kann. Wir haben die Vorbereitung, wir haben fünf Testspiele. Da hat dann auch der neue Trainer Zeit, auch noch mal Sachen auszuprobieren und dann gilt es halt, äh, ja, und dann gegen Aue dann direkt dann die drei Punkte einzufahren, da anzufangen. Und dann müssen wir natürlich uns äh, extrem steigern im Vergleich zur Hinrunde. Apropos zulegen, im nächsten Jahr geht da vielleicht auch was auf, den, auf dem Transfermarkt in Sachen Erfahrung? Kann man da was machen? Ja, wir sind äh, dabei, unsere, unsere Situation zu analysieren. Das haben wir getan. Wir haben äh, ähm, ein, zwei Sachen, wo wir sagen, wenn wir das so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen, wenn es für beide Seiten auch sinnvoll ist und passt, dann würden wir sicherlich noch was machen. Aber dafür, da darf man auch nicht in Aktionismus verfallen, denn äh, es muss, äh, das muss sitzen. Ja? Derjenige, der dann kommt, der muss halt auch diese Position, die muss erstmal passen, das muss sinnvoll sein. Und da muss uns dann auch, äh, muss die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass er uns verstärkt. Ja? Und dementsprechend müssen wir da genau hingucken, werden das äh, tief analysieren und äh, wenn es dann passt, dann auch zuschlagen. Vielen Dank fürs kurze Gespräch. Frohe Weihnachten, gut rutschen ins neue Jahr und ich gehe zurück ins Studio. Ja, vielen Dank und sind wir mal ehrlich, gegen den ersten FC Köln und St. Pauli heute kann man also verlieren. Wünschen wir mal ein gutes Händchen bei den Wintertransfers und schauen jetzt auf die Ergebnisse der zweiten Liga. 
Also St. Pauli gewinnt 4-1 gegen Magdeburg. Ingolstadt verliert zu Hause gegen Jan Regensburg 1-2. Arminia Bielefeld verliert ebenfalls daheim gegen den ersten FC Heidenheim mit 1-2. Dann gucken wir, weil es die drei Spiele heute nur gab, direkt auf die Tabelle. Der Hamburger SV kann morgen auf 40 Punkte stellen. Köln lässt Fantasien der Verfolger jetzt zu. St. Pauli hat ja heute geliefert. Union versucht es morgen gegen Aue. Dynamo Dresden auf Rang 11. Könnte sich noch um einen Rang verbessern morgen in Duisburg. Aue auf Rang 12, dahinter immerhin schon sechs Punkte vor der Abstiegszone. Könnten morgen ja auch neun werden. Und Magdeburg nach der neunten Niederlage und nur elf Punkten Tabellen vorletzter. Ja, Dresden, Aue, Magdeburg, drei mitteldeutsche Teams und ihre Torjäger, Testrot, Kone, Beck. Sagen wir mal so, die Last auf ihren Schultern wiegt schwer, aber sie haben geliefert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Alexander Küpper mit dem Blick auf die Hinrunde des Trios. Es war die Hinrunde der großen Gefühle. Zwischen totaler Ekstase und tiefer Enttäuschung. Es war auch die Hinrunde zweier gefallener Aufstiegshelden. Aue, Dresden, Magdeburg. Rundum zufrieden war letztlich keiner der drei mitteldeutschen Zweitligisten. Schon gar nicht der FCM. Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Es gibt Glühblau extra für Aufsteiger. Sport im Osten-Experte Marius Sowislo ist gekommen zum Probieren und Signieren. Der Ex-Kapitän hätte seinen alten Kollegen eine besinnlichere Weihnachtszeit gewünscht. Aber Magdeburg ist Vorletzter, holte aus 17 Spielen nur einen Sieg. Es war sehr nüchtern. Ich glaube, viele von uns, egal ob Aktive oder Fans oder ich persönlich auch, haben natürlich nach der überragenden Drittligasaison, wo wir ein Ausrufezeichen setzen konnten, uns viel mehr erwartet. Hauptproblem beim FCM, die Angst bei eigener Führung. In sieben Spielen, wie hier in Fürth, gab der Club einen Vorsprung aus der Hand, holte in diesen Partien nur drei von 21 möglichen Punkten. Eine fatale Bilanz. Kopfsache? Irgendwann speichert sich das irgendwo ab und ähm, mit dem Gefühl gehst du dann auch ins Spiel oder auch in die Schlussphase. Aber ich denke, es ist auch irgendwo die Einstellungssache und vor allem die volle Überzeugung, auch ähm, wenn man eine Führung hat, die auch mit allen Mann und alles, was dazugehört, ähm, versuchen zu 100 Prozent über die Runden zu bringen. Das gelang zu selten. Der Negativlauf kostete Erfolgscoach Jens Hertel nach über vier Jahren den Job. Im November musste er gehen. Michael Oenning kam.